ਕਟ ਪੁਆ ਓਕੇ ਬਾਏ ਬਾਏ ਚੁਚੰਚ ഇന്നത്തെ മൂത്ത കുഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഇവിടുത്തെ ക്ലാസ് ടൂവിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവരുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടുത്തെ സ്കൂളിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കിട്ടിയ ഇൻഫോർമേഷൻസാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് ഉപകാരമാകുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഇത് കാണണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ യു കെ ലെ സ്കൂളിൽ തികച്ചും നമ്മുടെ നാടിനെ അപേക്ഷിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രീതി തന്നെയാണ് പുലർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ശീലിച്ചിട്ടുള്ളത് ജൂൺ മാസം അത് തുടങ്ങിയ വഴി ബാഗും പുസ്തകങ്ങളും ഒരു കെട്ട് പുസ്തകങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് കൂടെയൊക്കെ ചൂടി സ്കൂളിൽ പോകുന്ന ഒരു രംഗമാണ് മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഇവിടെ മഴയ്ക്ക് കുറവില്ല എന്ന് നല്ല മഴയാണ് പക്ഷേ ജൂൺ മാസമല്ല ഇത് ജനുവരിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജൂണിൽ സ്കൂളുകൾ ആരംഭം കുറിക്കുന്നു ഇവിടെ അതിന് വ്യത്യസ്തമായ സെപ്റ്റംബർ മാസമാണ് സെപ്റ്റംബർ തൊട്ട് ജൂലൈ വരെയാണ് ഇവിടുത്തെ അക്കാദമിക് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് അഡ്മിഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് സെപ്റ്റംബറിൽ ഇൻടേക്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജനുവരിയിലും ഒരു ഇൻടേക്ക് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ അടുത്തുള്ള സ്കൂളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ കിട്ടണം എന്ന് ഇല്ല എന്ന് മാത്രം യു കെ ലെ സ്കൂളുകളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ തികച്ചും നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒത്തിരി സ്കൂളുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രയോറിറ്റി ഉള്ളത് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വിടാൻ സ്റ്റേറ്റ് സ്കൂളുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫെയ്ത്ത് സ്കൂളുകളുണ്ട് ഫെയ്ത്ത് സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ തന്നെ റിലീജിയൻ ബേസ്ഡുള്ള അവർ നടത്തുന്ന സ്കൂളുകളാണ് പക്ഷേ എല്ലാം ഗവൺമെൻറ് അണ്ടർ തന്നെയാണ് ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് തികച്ചും ഫ്രീ ആണ് മറ്റൊരു സ്കൂള് ഗ്രാമർ സ്കൂൾ എന്ന് പറയും അവിടേക്ക് എൻട്രൻസ് എക്സാം പോലെയുള്ള എക്സാം ഉണ്ട് അതിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളെയാണ് ആ സ്കൂളിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് മറ്റ് പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളുണ്ട് പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾ എന്ന് പറയുമ്പം നാട്ടിലുള്ള പോലെ തന്നെ അതിനേക്കാൾ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഇവിടുത്തെ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾ തികച്ചും ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്റ് സ്കൂളുകളിലാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളെ വിടുക നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ തന്നെ സ്കൂളുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കാനുള്ളത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളെ ചേർക്കുക എന്നുള്ളത് ഇവിടുത്തെ അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സ് തികച്ചും വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് യു കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അറിയാം എല്ലാം ഓൺലൈൻ ത്രൂ ആണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തികച്ചും നമ്മുടെ അഡ്മിഷനും സ്കൂളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ അഡ്മിഷനും ഓൺലൈൻ ത്രൂ ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കൗണ്ടി നമ്മുടെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ കൗൺസിൽ ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം അറിയണം ആ കൗൺസിലിലേക്ക് നമ്മൾ അവരുടെ സൈറ്റിൽ കയറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റേതായ ഒരു ഇമെയിൽ നമുക്ക് കാണാം ആ ഇമെയിലേക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കും ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പം കുട്ടികളുടെ പാസ്പോർട്ട് ആയിരിക്കാം ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയിരിക്കാം ഈ രണ്ടും ആണ് അവർക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യം രണ്ട് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ലൊക്കാലിറ്റി ഏതാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ അഡ്രസ് പ്രൂഫ് ടെൻഡൻസിയാണ് കൂടുതലും അയച്ചു കൊടുക്കാറുള്ളത് 
ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഇവിടുത്തെ സ്കൂളുകൾക്ക് വേണ്ട ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒക്ടോബറിലാണ് ഞാൻ ഫാമിലിയെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അവരെ കൊണ്ടുവരാൻ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കൗൺസിലിലേക്ക് മെയിൽ ചെയ്തു ഇന്ന ദിവസം കുട്ടികൾ ഇവിടെ എത്തും അവർക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പം ഞാൻ നാട്ടിൽ പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പേ തന്നെ എനിക്ക് മെയിൽ റിസീവ് ചെയ്തു അഡ്മിഷൻ ശരിയാണ് തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്കൂളിൽ തന്നെ വന്ന ഏതോ ദിവസമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി സെപ്റ്റംബർ ഇൻടേക്ക് കഴിഞ്ഞായിരുന്നു കാരണം ഒക്ടോബർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മാസം പിന്നിട്ടായിരുന്നു അവരുടെ അക്കാദമിക് ഇയർ എന്നാലും അഡ്മിഷൻ അവർ കൗൺസിലുകാർ ഓക്കെ ആക്കി തന്നു അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഗുണം നമ്മൾ ഇപ്പം കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ പിള്ളേരുടെ പഠനം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് അവരുടെ വീട്ടിൽ ഇരുത്താൻ നിർവാഹമില്ല കാരണം അവർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ കടന്നു വരും അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള പണിഷ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്കൂളിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു നമ്മളൊരു മെയിൽ ചെയ്താൽ മതി അവരതിൻ്റെ ബാക്കി പ്രൊസീ പ്രൊസീഡിങ്സ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അന്ന് മെയിൽ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞ് ആൾ അന്ന് രണ്ടര മാസമായിട്ട് രണ്ടര വർഷമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം അപ്പം അയച്ച മെയിലാണ് അപ്പോൾ അവർ അതിൻ്റെ ഫോളോപ്പ് അവർ തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു നമ്മളോട് വീട്ടിൽ ഫോളോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട അവർ ചെയ്തോളാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്രകാരം തന്നെ ജനുവരി ഡിസംബർ ആയപ്പോൾ അവർ മെയിൽ തിരിച്ചയച്ചു ഒരു ട്രയൽ ഇൻ്റർവ്യൂ സെഷൻ പോലെ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഡിസംബറിൽ പതിനാലാം തീയതി ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു അന്ന് കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് സ്കൂളിൽ പോകുന്നു അപ്പം അന്ന് പോയി പരിചയപ്പെട്ടു അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ സിസ്റ്റം ഒക്കെ അവർ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി വന്നു ജനുവരി പത്താം തീയതി മുതൽ നഴ്സറി സ്കൂളിൽ അവളെ കൊണ്ടുപോയിടണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പം അത്രയും സുതാര്യമായ രീതിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ യു കെ എജ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ സന്തോഷമാണ് ആ കാര്യത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ഇവിടുത്തെ രീതികളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അഡ്മിഷൻ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിങ് തന്നെ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓൺലൈൻ അതുപോലെ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ്ലൈൻ നമുക്ക് അവരുടെ കൗൺസിലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം കിട്ടും അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഫേത്ത് സ്കൂളിലേക്കാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിലീജിയൻ ബേസ് നമുക്കൊരു ലെറ്ററും കൂടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചർച്ചിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏത റിലീജിയൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രയോറിറ്റി ലെറ്റർ നിങ്ങൾ ആ ചർച്ചിലെ മെമ്പറാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്താൽ അത് ഒരു പ്രയോറിറ്റി തന്നെയാണ് ഫേത്ത് ചർച്ചിൽ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിൽ സാമ്പത്തികമാണ് അവിടുത്തെ മെയിൻ പ്രശ്നം നമ്മൾ അതിന് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സ്കൂളുകൾ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമർ സ്കൂൾ എൻട്രൻസ് എക്സാമാണ് അതൊരു ആറാം ക്ലാസ്സിന് ശേഷമാണ് അങ്ങനെ ഒരു സെലക്ഷൻ വരുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സ്കൂളിലേക്ക് വിട്ട് നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഓക്കെ യു കെയിലെ ക്ലാസ്സുകളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ തന്നെയാണ് നഴ്സറി ആണ് ആദ്യത്തെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് വയസ്സാണ് മൂന്ന് തൊട്ട് നാല് വയസ്സുള്ള ഒരു വർഷക്കാലാണ് നഴ്സറി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതിനുശേഷം പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ അവർ തിരിച്ചിരിക്കുന്ന റിസപ്ഷൻ എന്ന് പറയും നാലാമത്തെ വയസ്സ് തൊട്ട് അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സ് വരെയുള്ള വൺ ഇയറിനാണ് റിസപ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എൽ കെ ജി യു കെ ജി ആണ് നമ്മൾ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം ഒരൊറ്റ വർഷമായിട്ട് അതിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാണ് അതിനുശേഷം വരുന്നത് ക്ലാസ് വൺ ക്ലാസ് ടു ക്ലാസ് ത്രീ അങ്ങനെയാണ് ഇവർ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് വൺ ആൻഡ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചും ആറും വയസ്സാണ് അഞ്ചും ആറും വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ ഇവർ കീ സ്റ്റേജ് വൺ എന്ന് വിളിക്കും പിന്നെ കീ സ്റ്റേജ് ടു എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മൂന്ന് അതായത് ക്ലാസ് ത്രീ തൊട്ട് ക്ലാസ് സിക്സ് വരെയുള്ള ഒരു ഇയറുകളെയാണ് അവർ കീ സ്റ്റേജ് ടു എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത്രയും വരുന്നത് പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് ഇവരുടെ ക്ലാസ് വൺ തൊട്ട് ക്ലാസ് സിക്സ് വരെയുള്ളത് അതിനുശേഷം പോകുന്നത് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്കാണ് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ നമ്മൾ പഠിച്ച എന്താ പറയുക എസ് എസ് എൽ സി ഒക്കെ എഴുതുന്ന ഒരു രംഗത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ എത്തുന്നത് പക്ഷ
എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ ഇയർ നയൻ തൊട്ടേ അവർ അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇയർ ലെവലിലാണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ ജി സി എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സാം വരുന്നത് നമ്മുടെ എസ് എസ് എൽ സിക്ക് തുല്യമായ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള യു കെലി ഒരു എക്സാമാണ് ജി സി എസ് സി കടക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കടക്കുന്നതാണ് ഫർദർ എജ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫർദർ എജ്യൂക്കേഷൻ നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിന് തുല്യമായ ഇവിടെ എ ലെവലിന് വിളിക്കും അതായത് ഇയർ ട്വൽവ് ഇയർ തേർട്ടീൻ ആണ് ആ ഫർദർ എജ്യൂക്കേഷനിൽ വരുന്നത് അതും ഇമ്പോർട്ടൻസ് തന്നെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ ഡിഗ്രിക്ക് നാല് വർഷം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒത്തിരി ഇയറുകളൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓരോ കോഴ്സിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര യൂസ്ഫുള്ളാണ് കുറേ ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട് നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുത്ത് നമ്മുടെ തുടർ നമ്മുടെ ഭാവി ഏതാണോ അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ യു കെ ലാംഗ്വേജ് യു കെയിലെ വെക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ സെപ്റ്റംബർ തൊട്ട് ജൂലൈ വരെയാണ് ഒരു ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ജൂലൈ പകുതിയോടു കൂടെ വെക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഓഗസ്റ്റും കൂടെയാണ് അവർ വെക്കേഷൻ ആയിട്ട് തരുന്നത് അതൊരു ഏകദേശം ആറാഴ്ചയാണ് ഇവിടുത്തെ വെക്കേഷൻ വരുന്നത് വെക്കേഷൻ ടൈമ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഓരോ ആറാഴ്ച കൂടുമ്പം അവർ പത്ത് ദിവസം വെക്കേഷൻ ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒത്തിരി സ്ട്രെസ്സില്ല ഒരു ആറാഴ്ച ക്ലാസ് അത് കഴിഞ്ഞ് പത്ത് ദിവസം വീണ്ടും ലീവ് ആറാഴ്ച ക്ലാസ് അങ്ങനെ പോകും അത് ഓരോ സീസൺ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആ വെക്കേഷൻ അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് കുട്ടികൾക്ക് ഒത്തിരി ആശ്വാസമാണ് പിന്നെ നാട്ടിലെ പോലെ ഒത്തിരി ഭാരം കുട്ടികൾക്ക് ഇവർ കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം ബുക്കുകളില്ല ഇപ്പം രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള ഭക്ഷണം സ്കൂളിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രീ ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് എല്ലാ അപ്ലിക്കേഷൻ ത്രൂ ആണല്ലോ അപ്പം അപ്ലിക്കേഷനിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് ഏത് ഫുഡാണോ ഉച്ചയ്ക്ക് കൊടുക്കേണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നോൺ വെജ് ഇഷ്ടമുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നെ ലഞ്ച് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ലഞ്ച് നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മളതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യണം അത് വിവിധ ആപ്ലിക്കേഷൻ ത്രൂ നമുക്ക് അവരുടെ മീൽസ് ബുക്ക് ചെയ്യാം വളരെ സൗകര്യമാണ് കാരണം സ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് വേറെ ബിസി ലൈഫുള്ള പേരൻസ് ആണ് ജോലിക്ക് പോകുന്നവരാണ് അപ്പം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന നല്ലൊരു മെത്തേഡാണത് നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ ബുക്ക് ചെയ്യുക അവർക്ക് വേണ്ട ഫുഡ് ഏതാണോ അത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതിന് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ആ കാര്യത്തിൽ ടെൻഷൻ ഇല്ല യു കെയിൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ക്ലബ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരേ ക്ലബ് ഉണ്ട് അതായത് സ്കൂൾ ടൈമിന് തൊട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവിടുവാണെങ്കിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അവിടുന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഇപ്പം ഞാനുള്ള വേ വെയിൽസിലാണ് വെയിൽസിലെ ഗവൺമെൻറ് അത് ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് അത് ചെയ്തു വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് കൊണ്ടുവിടണം അപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടിക്കൊക്കെ പോകാൻ സൗകര്യമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അത് കൊടുത്തു വിടാം കൊ അവരെ കൊണ്ടുവിടാം സ്കൂളിൽ നേരത്തെ അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂൾ ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറോളം അവർ നോക്കുന്ന ഒരു ക്രമീകരണമുണ്ട് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് നേരം വൈകി വരുന്നവർക്കും അത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുള്ളാണ് കുട്ടികളെടുക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ കമ്പൽസറിയാണ് ഒരു ക്ലാസ് ആൺ വരെയാണ് എൻ്റെ അറിവ് കുട്ടികളെ നമ്മൾ പോയി കളക്ട് ചെയ്ത് തന്നെ കൊണ്ടുവരണം വേറെ ആരെയും അവർ കൊടുക്കത്തില്ല ഇവിടുത്തെ ഞാൻ നോക്കി ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം അതാണ് കാരണം ആ ടീച്ചറുടെ കയ്യിലാണ് രാവിലെ നമ്മൾ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്നത് ടീച്ചറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കുട്ടിയെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യണം അപ്പം ആ കുട്ടിയുടെ പ്രോഗ്രസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അപ്പം തന്നെ ഡെയിലി നമുക്ക് അപ്ഡേഷൻ ലഭിക്കുകയാണ് വൽ വളരെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഡയറക്റ്റ് ആ ക്ലാസ് ടീച്ചർ തന്നെ നമുക്ക് കുട്ടിയെ സെക്യൂരിറ്റിയെ ഭയങ്കര സെക്യൂറാണ് അവിടെ കാര്യങ്ങൾ എന്ന
ടാബ്ലറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഗെയിമുകൾ അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അവരെ കൊണ്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒത്തിരി ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് സ്കൂളിൽ പോകുക എന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടിലിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ സന്തോഷം സ്കൂളിൽ പോകുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ള പിള്ളേർക്ക് അറിയാനൊന്നും നിൽക്കുന്നില്ല ഇന്നിപ്പോൾ കൊച്ചിനെ വിട്ടു അവൾ സന്തോഷമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറിപ്പോയി അവൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും ഇല്ല സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് പക്ഷെ ചേട്ടൻ പോകുന്ന ആ ഒരു സന്തോഷമാണ് ചേട്ടൻ സ്കൂളിൽ പോകുന്നു അവിടെ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു ദിവസം വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പേപ്പറിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കുകൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു സ്വീറ്റ്സ് കൊണ്ടുവരുന്നു എനിക്കത് കിട്ടി എനിക്ക് ലഞ്ചിന് ഇത് കിട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം അവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം പുള്ളിക്കാരി സിമ്പിളായിട്ട് അങ്ങ് കയറിപ്പോയി നമ്മളെ പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല അപ്പം ഒത്തിരി കുട്ടികൾ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അവിടുത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നാട്ടിലെ പോലെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഒരു അഭാവം എന്നെനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോയെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ അവർ ക്രിയാത്മകമായി കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവർ അത് ലേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് അവരുടെ പഠനത്തിൽ സ്കൂളിൻ്റെ ടൈമുകൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് ഇപ്പം നൈസൂർ സ്കൂളിൽ രണ്ട് മണിക്കൂറുള്ളൂ അതായത് ഇവർ പറയുന്ന രണ്ട് പാരൻസും വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മുപ്പത് മണിക്കൂർ ആഴ്ചയിൽ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പം ഇപ്പം എൻ്റെ കൊച്ചിന് രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് ഒമ്പത് മണി തൊട്ട് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നര വരെയാണ് ക്ലാസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ പോയി കളക്ട് ചെയ്യണം അതൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പോൾ ഓരോ കുട്ടികൾക്കും ഓരോ ടൈമാണ് ആ ടൈം സ്ലോട്ടിൽ നമ്മൾ പോയി കളക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ജോലിയെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരാൾ ഫുൾ ടൈം വീട്ടിലുണ്ടായിരിക്കണം ഒരാൾക്കാണ് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കുട്ടികളൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പിന്നെ എല്ലാം തൊട്ടടുത്ത് കൊണ്ടുവിടാവുന്ന സൗകര്യമുള്ള സ്കൂളുകളാണ് അവർ ഇവിടെ അഡ്മിഷന് ഉള്ള പ്രാധാന്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ ലൊക്കാലിറ്റി നിയർ സ്കൂളാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പ്രിഫറൻസ് സിബ്ലിങ്സ് അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കും പിന്നെ പേരൻസ് ആരെങ്കിലും സ്കൂൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രയോറിറ്റി കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഫേത്ത് സ്കൂളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്ററൊക്കെ അനുസരിച്ച് അതിനുള്ള പ്രാധാന്യം നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കൗൺസിലിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് സ്കൂൾ നമുക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പലപ്പോഴും പലരും ഇപ്പം ഫേത്ത് സ്കൂളിലൊക്കെ ഇത്തിരി കൂടി കൾച്ചറിൽ ഇത്തിരി കൂടി വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുണ്ട് പലപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പീലിന് പോകാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പീലിന് പോകുമ്പോൾ അവർ വിളിക്കും നമ്മളെ കാരണങ്ങൾ ചോദിക്കും എന്നിട്ട് വേക്കൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ നമുക്ക് വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് അവരെ അവിടെ നമ്മളെ വീണ്ടും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യും മൂന്ന് അലോട്ട്മെൻ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനുശേഷം നിയർ സ്കൂളിൽ വേക്കൻസി ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ തൊട്ട് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള സ്കൂളിലേക്ക് വിടും അപ്പം എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കൊച്ചിനൊക്കെ അങ്ങനെ വന്നപ്പം അവരുടെ വീട്ടിൽ രണ്ട് കുട്ടികൾ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് രണ്ട് സ്കൂളിൽ പോകേണ്ടി വന്നു ദൂരമാണ് പക്ഷെ സ്കൂളുകാർ തന്നെ ടാക്സ് വിട്ട് കുട്ടികളെ എടുക്കാനും കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ കൗൺസിലുകാർ തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും യാതൊരുവിധ ടെൻഷനില്ല എപ്പോൾ വന്നാലും നമുക്ക് കൗൺസിലിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ വരണേക്കാൻ മുമ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്തു പിന്നെ ദിവസം വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അഡ്മിഷനൊക്കെ ഓക്കെയാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കുട്ടികളെ വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പാസ്പോർട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഏത് കൗൺസിലാണോ വരുന്നത് ആ കൗൺസിലിലേക്ക് നമ്മൾ മെയിൽ ചെയ്യാം അപ്പം അവർ അഡ്മിഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ച് തരുന്നതാണ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പേടിച്ചൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് പിള്ളേർ വന്നിട്ട് അവരുടെ അവരെങ്ങനെ അവിടെ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സിനോട് സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരോട് സംസാരിക്കും അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയത്തില്ലല്ലോ അത്ര നന്നായി അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു ടെൻഷൻ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങളൊക്കെ കൊച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞ ടീച്ചർ വരെ മറ്റേ ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്ററിൽ അവർ
അവരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ റെക്കോർഡിങ്ങിലും അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് ആയിക്കോട്ടെ അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിൻ്റെയും വീഡിയോ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കത്തില്ല നമ്മുടെ കുട്ടി ഇത്രത്തോളം പഠിക്കുന്നുണ്ടത് ഞാൻ ഇവിടെയാണ് വെയിൽസിലാണ് അപ്പം ഇവിടെ വെൽഷും കൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പം വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും പറയണം എന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി പല വീടുകളും വെൽഷിൽ ഇവർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പലതും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷേ ഞാനൊക്കെ നേഴ്സിങ്ങിനാണ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചത് പക്ഷേ എൻ്റെ മോനൊക്കെ ക്ലാസ് ടൂവിൽ തന്നെ എങ്ങനെ പാൻറ്റേജ് ചുറ്റുക മുറിവുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഹാർട്ട് എങ്ങനെ പമ്പ് ചെയ്യണം അതുപോലെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ മോണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതൊക്കെ അവർ ചെയ്യിപ്പിച്ച് അവരെ കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒത്തിരി അവർ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നു അവരെ ഒത്തിരി അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണോ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് തികച്ചും യു കെയിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എക്സ്പെൻസീവ് ഇല്ല കാരണം അവർ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് യൂണിഫോം നമ്മൾ മേടിക്കണം ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ അസ്ത അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്കോ അങ്ങനെയുള്ള സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലൊക്കെ യൂണിഫോം അവൈലബിൾ ആണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പ്രത്യേക ക്യാബിൻ തന്നെയുണ്ട് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വിവിധ സൈസുള്ള വിവിധ സ്കൂളുകളുടെ കളറുകളും അവരുടെ പാറ്റേൺ അനുസരിച്ചുള്ള യൂണിഫോമുകളും അവൈലബിൾ ആണ് ലോഗോ ഉണ്ടാവത്തില്ല കോമൺ ആയിരിക്കും അത് ഇൻ കേസ് ലോഗോ ഉള്ളത് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ പ്രത്യേക ഷോപ്പുകൾ ഉണ്ട് അവിടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ മറ്റേതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത്തിരി കമ്പാരിറ്റീവ്ലി പൈസ കൂടുതലാണ് പക്ഷെ ഓരോ സ്കൂളിന് ഉള്ള രീതിയിലുള്ള യൂണിഫോം അവർ അവിടെ എല്ലാം എല്ലാ സൈസും എല്ലാ രീതിയിലും നമുക്ക് എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആണ് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ എനിക്ക് രണ്ട് മൈലപ്പുറം തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഷോപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പം നമുക്ക് അസ്തയിൽ കിട്ടാത്ത അവരുടെ സൈസിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് നമുക്ക് ഈ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി അവർക്ക് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പുകളും ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ പോകാൻ പറ്റാത്തവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സൈസ് അറിയാൻ നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്ത് മേടിക്കാം അപ്പോൾ ആ കൂടെ നമുക്ക് ചിലവ് വരുന്നത് ഈ യൂണിഫോം മേടിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിനാണ് നമുക്ക് ചിലവ് വരുന്നത് പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ഷൂ ആണ് ഇവിടുത്തെ കോമൺ സ്കൂൾ യൂണിഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഷൂ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ കാരണം ഇവിടെ ചപ്പൽസ് ഷൂവിനൊക്കെ അത്യാവശ്യം റേറ്റ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ബ്ലാക്ക് ഷൂ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി കുട്ടികൾ വരുന്നു അവരെ സ്കൂളിലേക്ക് വിടാനുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ബാഗ് അതുപോലെ തന്നെ ഷൂവ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ ലാഭം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഇവിടെ ബാഗിനൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല റേറ്റ് ഉണ്ട് പല കളറിലും പല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ബാഗുകളും അവൈലബിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതാണ് ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് മേടിച്ചാൽ മതി ഞാൻ എക്സ്പെൻസ് കുറയ്ക്കാനാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാം എനിവേ ബുക്സിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ എനിക്ക് ഈ പ്രായത്തിലേ അറിയത്തുള്ളൂ ഹയർ എനിക്ക് പരിചയമില്ല വേറെ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തുവിടും വെള്ളമാക്കി കൊടുത്തുവിടും പിന്നെ മൂത്ത മോന് നമ്മുടെ രാവിലേക്കുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ക്ലബിന് ഇവിടത്തില്ല ടൈമിൻ്റെ നമുക്ക് ഇത്ര കൂടി നേരത്തെ വിടുന്നില്ല കൊച്ചു നമ്മൾ അത്ര നേരം അവിടെ പോയി കിട്ടണമെന്ന് ചോദിച്ച് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇടയ്ക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു സ്നാക്സ് നമ്മൾ കൊടുത്തുവിടും ലഞ്ച് സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് അപ്പം അവർക്ക് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാനില്ല പിന്നെ ഇവിടുത്തെ വെതറിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ജാക്കറ്റുകളായിരിക്കാം റെയിൻ കോട്ടായിരിക്കാം കുടകളായിരിക്കാം അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ അവർക്ക് കൈ പിടിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഒരു സന്തോഷത്തോടെ പോയി അവർ തിരിച്ചു വരും നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം കൊണ്ടുവിടണം അത്രമാത്രം നമുക്ക് അതിനകത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നുള്ളൂ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ല സന്തോഷമുള്